வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹலோ வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த கிளாஸில் என்ன டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அனிமேஷன் பேன் இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து அனிமேஷனுங்கிறது என் எதுக்கு எதுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா உள்ளே உள்ள டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம அனிமேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஸோ நான் டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ண பிறகு நம்மளுக்கு அந்த அனிமேஷன் டேபில் போயிட்டு உள்ளே உள்ள அனிமேஷனை வந்து நம்மளால் இன்சர்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் நான் ஏதோ ஒரு ஆக்ஷனை கொடுக்குறேன் நடக்குது ஸோ இது நல்லா தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிசைன் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஒரு டிசைன் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன் அதே மாதிரி இந்த டெக்ஸ்ட்டோட அளவையும் நான் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிடுவோம்னா அனிமேஷன் பேனில் போயிட்டு நம்ம எந்த டெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு நீங்கள் பவுன்ஸ் அப்படிங்கிற எஃபெக்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ பவுன்ஸ் ஆகி வருது ஸோ நம்ம இங்கே வந்து இதே மாதிரி நம்மளோட ஸ்லைடில் உள்ள எல்லா கண்டென்ட்டுக்குமே நம்ம வந்து அனிமேஷன் கொடுத்துருப்போம் ஸோ இந்த அனிமேஷன் கொடுத்த பிறகு இந்த அனிமேஷனை பற்றி என்னென்ன செய்யலாம் அந்த அனிமேஷனை வந்து எஃபெக்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்குறதுக்கு தான் இப்போ நான் பரவாயில்ல ஸோ அனிமேஷன் பேன் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து இந்த அனிமேஷன் டேப்லேயே அனிமேஷன் பேனுங்கிறது இருக்கும் அனிமேஷன் பேனை நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே ரைட் சைடில் ஒரு பேனல் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ பேனலுங்கிறத ஷார்ட் ஃபார்மாக அவங்க பேன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்னென்னா இப்போ ஒரே ஒரே ஒரு எஃபெக்ட் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் இன்னொரு எஃபெக்ட் கொடுத்துட்றேன் ஸோ நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்கீங்க இது கொடு இந்த நம்ம ஓப்பன் பண்ணாத வரைக்கும் நம்ம எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஏதாச்சும் பார்க்க தெரியும் அப்படின்னா இப்போ ஒன்று ஸோ ஏதோ ஒரு கண்டென்ட்டுக்கு வந்து ஒரு எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ நம்பர்ஸ் வச்சு தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதிலே மறுபடியும் ஒரே டெக்ஸ்ட்டுக்கு மோதுனோட ஆப்ஷன் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஆட் அனிமேஷன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதில் ஆட் அனிமேஷன் கொடுத்துட்றேன் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மெபெக் ஸோ செரண்டு ஸோ ஒன்று ரெண்டுன்னு சொல்லி நம்ம எஃபெக்ட் எத்தனை எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோமோ இந்த நம்பர்ஸை வச்சு தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் இங்கே நம்ம ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண நம்ம இந்த அனிமேஷன் பேனில் நம்மளுக்கு என்னென்ன எஃபெக்ட் இங்கே மத்திருக்கு மாற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இங்கே நம்மளுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா எஃப் ஃபைவ் கண்ட்ரோல் எஃப் ஃபைவ் அல்லது ஃபைவ் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃபைவ் இல்லைனா எஃப் ஃபைவை வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு நம்மளோட ஸ்லைடை வந்து ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ அப்படி இல்லாமல் நம்ம இங்கேயுமே ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஒவ்வொரு டைமும் அங்கேயும் போகாமல் ஸோ இந்த ஸ்லைடு மட்டும் பர்டிகுலராக பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் கொடுத்துட்டு ப்ளே ஃப்ரம் சும்மா ஜஸ்ட் நீங்கள் இங்கே கொடுத்துட்டீங்கன்னா இங்கேயே நம்மளுக்கு ரன் ஆகி காட்டும் ஸோ இது ஒன்று ப்ளே பண்ணுறோம் ப்ளே ஆகுது ஒரு எஃபெக்ட் முடிச்சோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்ட் எஃபெக்ட் அந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுல அந்த டவுன் ஆரோவை நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆன் கிளிக் ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ் ஸ்டார்ட் ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்னென்னா நம்ம கிளிக் பண்ண கிளிக் நம்ம அந்த வந்து எஃப்ஐ கொடுத்து பண்ணுற மாதிரிலாம் அப்போ கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துட்றோம் இந்த அதிலே போட்டிருக்காங்க மவுஸ் சிம்பிள் ஸோ இதிலே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஹார்ட் ஐ பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எந்த எஃபெக்ட் இல்லாதனால நம்மளுக்கு அதை அப்ளை ஆகுது அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் நான் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்க அந்த எஃபெக்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் எஃபெக்ட் ஆப்ஷன்ஸில் போயிடுறேன் போன பிறகு என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம டேரக்ஷன் கொடுத்து வந்திருப்போம் எவ்வளோ நேம் இது டூரேஷன் வரணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்போம் ஸோ இதை இங்கே டைமிங் சேஞ்ச் பண்ணாலும் மாற்றிக்கலாம் இப்போ எனக்கு வந்து இது ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கணும் அடுத்து ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் அதை வந்து நான் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஆன் கிளிக்காக சேஞ்ச் ஆகிக்கிறதா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிலே வந்து ஒரு செகண்ட் வந்து டிலே பண்ணி கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஓகே கொடுத்துறேன் இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணீங்கன்னா அதோட டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு
இந்த பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு பார்த்திங்களா அது வந்து தெரியாது எனக்கு வேணும் அப்படின்னா மறுபடியும் கொடுத்துருங்க ஸோ அட்வான்ஸ் டைம் லைன் கொடுத்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் நம்மளுக்கு எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத காட்டும் இப்போ நீங்கள் அந்த டைம் லைனுக்கு முன்னாடி கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து எப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செகண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது எண்டு வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் செகண்ட் வரைக்கும் அது வந்து வருது ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளோ நேரம் மொத்தம் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அந்த டூர் அந்த எஃபெக்ட் வந்து ஆட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த எஃபெக்டே வேணாம் அப்படின்னா அதனால நம்ம இந்த எஃபெக்ட் வேணாம் அப்படின்னா அந்த கண்டென்ட்டே டெலிட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா ரிமூவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த எஃபெக்ட் போயிடும் மறுபடியும் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த எஃபெக்ட் வேணாம்னால ரிமூவ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டேன்னா அந்த எஃபெக்ட்டும் ரிமூவ்